அப்படியே <laughs> அரிசி கழுவணும் பருப்பு வேக வைக்கணும் தண்ணி பிடிக்கணும் இந்த வீட்டுல எல்லா வேலையும் நான் தான் செய்யணும் இவர் பெரிய ஆபீசர் மாதிரி படுத்து தூங்கிடுவார் கேட்டா பி கம் கிளாஸ் இவனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டு நான் என்ன சுகத்தை கண்டேன் டே ரமணி மணி ஏழாவது இன்னும் இன்னைக்கு ஏன் காப்பி கொடுக்கல இல்லண்ணே வர வர நீ பொறுப்பு இல்லாம நடந்துக்கிற பாலு காப்பி பொடி சக்கரை மூணுமே இல்ல நீங்க பி கம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே இது மூணுமே இல்லாத காப்பி போடுற வழி ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க காப்பி போட்டு தரேன் அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்பல ஏற்கனவே ஆபீஸுக்கு டைம் ஆச்சு நான் குளிச்சு ரெடி ஆகுறேன் மதியான சாப்பாடு சீக்கிரம் ரெடி பண்ணு துரோகி கேட்ச் எப்படி பார்த்தியா இதுக்கு தான் பி காம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பொடி அதான் எஸ்எல்சி ஏய் என்ன சரி பத்து மணி ஆபீஸுக்கு பத்திரைக்கு போவோம் இன்னைக்கு மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சைக்கிளுக்கு டிரைவர் வச்சிருக்க ஒரே ஆள் நீ தான்டா ஓன் எஸ்எல்சிக்கு இதுவே அதிகம் கவனிக்க <laughs> 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 
சார் இப்படி நகை சுத்தியோட மணி அடிக்காதீங்க சார் ஏற்கனவே பழுத்திருக்கு அப்புறம் உடஞ்சிடும் உடஞ்சிட்டா அஞ்சு வரலுக்கும் பரவிடும் எல்லா வரலுக்கும் எலுமிச்சு மேடம் போடணும் பாக்குறதுக்கு தவை வித்தானா இருப்பீங்க எனக்கு காரணம் தெரிஞ்சாகணும் மணி நகை சுத்தி வரத்துக்கு என்ன காரணம் நகத்தை சுத்தமா வச்சுக்கலாம் நகை சுத்தி வரும் இது கூட தெரியாத மடையன அவரு ஏன் சார் நோ திஸ் இஸ் டூ மச் ஐ சே பத்து மணி ஆபீஸ்க்கு பத்தரை மணிக்கு வரீங்களே உங்க ரெண்டு பேருக்கு வெக்கமா இல்ல இல்ல சார் அது இல்ல சார் சைக்கிள்ல டயர் பஞ்சர் நேத்துக்கு இதே காரணம் தான் சொன்னேன் நேத்துக்கு பேக் வீல் இன்னைக்கு ஃப்ரண்ட் வீல் சைக்கிளுக்கு ரெண்டு வீல் இருக்கு இல்லையா நான் நம்ப தயாரா இல்ல என்னடா அவரு சத்தியமா சைக்கிளுக்கு ரெண்டு வீல் இருக்கு சார் நீங்க வேணா வாசல்ல வந்து பாருங்களே ஐயோ நாங்க கைட்டி வந்து காட்டுமா உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி ஹெட் ஆபீஸ்க்கு எழுதி வேலைக்கே உள வைக்கிறேன் டே மணி 1975 ல இருந்து இன்ன தேடி வரைக்கும் நம்ம ஆபீஸ் ஸ்டாக் ஃபைல்ஸ் புராவின் டேபிளுக்கு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள வந்தாகணும் பீ குயிக் ஜோன் நேர நாயர் கடைக்கு போ நான் சொன்னேன்னு சொல்லி சூடா ஒரு கப் டிகிரி காபி வாங்கிட்டு வாங்க 10 நிமிஷத்துக்குள்ள ஹெட் கிளார்க் டேபிளுக்கு ஸ்டாக் ஃபைல்ஸ் தான் போய் ஆகணும் போட்டும் ஐயா யார் வேண்டாம் நாங்க முதல்ல ஒரு கப் காபி வாங்கி கொண்டு குடு அப்புறம் கொண்டு போய் ஃபைல் வைக்கி ஒன்னு பண்ணுங்க நீங்க நாயர் கடைக்கு போய் ஒரு காபி சாப்பிட்டு எனக்கு ஒன்னு வாங்கிட்டு வாங்க ரெண்டுக்கு நான் காசு கொடுத்துறேன் என்ன ஐயா மரியாதை இல்ல பேசுற வர வர உனக்கு ரொம்ப தான் திமிர் ஏறி போச்சு ஆமா நீங்க போற சோறுல தான் எனக்கு திமிர் அதிகமாயிருச்சு வர வர நானும் பாத்துட்டு இருக்க என்ன ஒரே அடியா மிரட்டீங்களா சார் நான் பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் நீங்க வெறும் எஸ்எல்சி அது 20 தடவை கோட் அடிச்சி கவர்மெண்டா பரதா பட்டு உங்களை பாஸ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க என்னடானா என்ன காப்பி வைனவா டி வைனான்றீங்க உங்களுக்கு காப்பி வைனற முடியாது என்ன பண்ணுமோ பண்ணிக்கங்க ஐம் சாரி சார் நீயா அட பாவி 50 பைசா போச்சேடா 50 பைசா போனதுக்கு கவலை படுறியே ஏன் மான மரியாதை எல்லாம் போய் வந்து நிக்கறடா நான் யாரா மணி நான் என்னடா படிச்சிருக்கேன் பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த எஸ்எல்சி படிச்ச கிளார்க் கமனாட்டி என்ன காபி ஐயா சொல்றடா காபி ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா உங்களுக்கு இதே கவர்மெண்ட் ஆபீஸா இருந்துச்சு அவனை இன்னைக்கு ஒரு வழி பண்ணிருப்பேன் நம்ம தலைய ஏத்தி இது தனியார் கம்பெனி கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல உன்ன யாருமே காபி வாங்கிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா முக்காவாசி கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் இப்ப கேண்டீல தான் நடக்குது டேய் இந்த கிளர்க் பசங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு தைரியம் வரது காரணமே அந்த பழைய எம்டி தடியேன்தான் அவர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயி போயிட்டாரு நமக்கு விசாகப்பட்டினத்துல இருந்து புது எம்டி வர போறார் அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் இருக்கறேன் அவர் எப்படியாவது ஐஸ் வெச்சு நாம மேனேஜர் ஆயிடுவோம் நாம மேனேஜர் ஆயிடுவோம் அண்ணே நீங்க எஸ்எல்சி உங்க தகுதிக்கு கிளர்க்க தாண்டறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் தான் மேனேஜர் ஆக முடியும் ஏன்னா நான் பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் உன்ன காஃபி வாங்கிட்டு சொன்னது கரெக்ட் தான் அடிங்க சார் அன்புள்ள அம்மாவுக்கு உங்கள் மகன் மணி எழுதி கொண்டது நலம் நலமறிய ஆவல் உங்களை இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்து என்னுடனேயே வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் அதற்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் என்னை நினைத்து கவலைப்பட வேண்டாம் தங்கையும் அத்தானும் உங்களை சரியாக கவனித்துக் கொள்கிறார்களா கண்டிப்பாக பதில் போடவும் மணி நான் சாம்பார் வச்சிட்டேன் என் ட்யூட்டி ஓவர் அடுத்து நீ ரசம் வைக்கணும் பஸ்தே நீ வச்சிரே நான் மோர் பண்ணிரேனே மோர் பண்றியா எப்படி இருக்குற மோர்ல என்ன கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நீர் மோர் ஆக்கறியா இத கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணிடு டேய் வர வர நீ என்ன கொத்தடி மேக்கற இது நல்லா இல்ல ஹலோ மேடம் ஹலோ இன்னும் ரசம் வைக்கல என்ன ஹலோ அத ரசம் வைன்னு சொல்லிட்டல்ல அப்புறம் குழம்பு கறி சொல்லிட்டே இருக்கமா போய் வேலைக்கு வாடி நம்ம சமையல் காரங்க டேய் ஏன்டா கெடுக்குற என்ன ஏடா சமையல் காரன் சொன்னே ஹா நீங்க பாத்ரூம் கழுவு விடுறலாம் நான் அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லிருக்கேனா தம்பி நம்ம எல்லாம் லோக்கல் பசங்க சாதாரணப்பட்டவங்க உனக்கு எதுக்கு பெரிய இடத்து லவ் அண்ணே உனக்கு வேணும்னா அது பெரிய இடமா இருக்கலாம் ஏன்னா நீ எஸ்எல்சி ஆனா நான் அப்படி இல்ல நான் ஒரு பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் நீ வேணும்னா பாரு அந்த பொண்ணு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து லவ் லெட்டர் எழுதி பொண்ண கூப்டு டே தம்பி இத மணிசார் கிட்ட கொண்டு போய் குடுறானு குடுக்க போறா நீ கொண்டு வந்து குடுக்க போற அதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் பிரமாமா இருப்பேன் அவளுடைய டிஸ்பென்சரி இல்ல நான் யாரு இவண்டா அறிவு கட்டவனே அவளுக்கு நான் புருஷண்டா அப்ப நீ பட சொரி சரம் கூட வருவே உன்ன நான் டிஞ்சர்லயே வச்சு குமுக்குறேன் ஐயோ ஆரம்பிச்சிட்டா வா என்னடா இறங்கிட்ட நம்ம ஃபேமிலி டாக்டர் ஃபேமிலி டாக்டர் ஆமாண்டா அந்த பொண்ணு டாக்டர் அத நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்புறம் அதான் என்னக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் ஏய் வேணாம்டா ஓதப்பட போறடா அதுக்கு தான் டாக்டரா பாத்து கட்டிக்கிறது ஹலோ மேடம் உங்ககிட்ட ரொம்ப நாளா ஒரு விஷயம் கேக்கணும் கையில கோட்லாம் வச்சிருக்கீங்க மறுபடியும் என்ன படிக்கிறீங்க இப்போ எம்டிக்கு
நான் கம்யூனிஸ்ட்ங்க நமக்கு இந்த ஏழை பணக்காரன் காரு சைக்கிள் வித்தியாசமே கிடையாது வாங்க போலாம் சாரி என்னா <laughs> 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 பெட்ரோல்ங்க <laughs> 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 நான் ரமணி 
பேங்க்ல கடன் கொடுக்கறாங்க அங்க போய் லோன் வாங்கி சொந்தம் ஒரு பிசினஸ் பண்ணுங்களே பேங்க்ல கடன்லாம் கொடுக்கறங்களா தம்பி இப்படி தான் என் மச்சான் வடிவேலு வேலை வெட்டி இல்லாம சும்மா சுத்திட்டு இருந்தான் அவனுக்கு நான் பேங்க்ல லோன் வாங்கி கொடுத்தேன் அவன் இப்ப சலூன் வெச்சிட்டு ஓஹோன்னு இருக்கான் நிஜமாவா சலூன் வைக்க கூட பேங்க்ல கடன் தரங்களா அட நீ ஒண்ணு இப்ப அவனே கிராப் வெடிக்கிறதுக்கு பேங்க்ல லோன் வாங்கிட்டு இருக்கான் ஓ எனக்கு கூட அதிகமா வளர்ந்துருச்சு நீ தேற மாட்டே தம்பி எனக்கு தெரிஞ்ச பேங்க் மேனேஜர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட உங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போறேன் பேங்க்ல லோன் வாங்கி தரேன் எப்படி நாங்க இது வரைக்கும் யார்கிட்டயும் கடனே வாங்குனது இல்லங்க இப்ப எனக்கு வாடகை பாக்கி தரணுமே அதுக்கு பேர் என்ன என்னங்க நீங்க நீங்க வேற நாங்க வரங்களா நம்மள ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுங்க டேய் சாவி வாங்கிட்டு போடா சாவி கொடுங்க டேய் ஒரு 5 ரூபாய் எடுத்துக்கறேன்டா அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு ஆல்போ கைய மடக்கி விடுறானே நினைச்சேன் காத எடுத்துட்டு போறான் அத விடுங்க நாளைக்கு முத வேலையா குளிச்சு முடிவுட்டு பேங்க்ல கடன் வாங்குறோம் அதுல உங்க 5 ரூபாய் திருப்பி கொடுத்துறேன் அதிகாரம்ங்கிட்டாங்கிட்டோம் <laughs> என்ன <laughs> 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 இப்போ என்கிட்ட நூறு பசு மாடு இருக்கு நாலு சொந்த வீடு இருக்கு அவ்வளவும் பால்ல வந்த பணம் பேசாம அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் லோனை வாங்கி என்கிட்ட குடுத்துருங்க நான் என்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு டெல்லி பசு மாட்டும் உங்ககிட்ட குடுத்தறேன் ஜாமா இங்க ஊருக்காரங்களா இனிமே நம்மள எங்க ஊர் மாட்டுக்காரன் கூட போறாங்க பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ்ரா டேய் எது எப்படி ஆனாலும் பரவாயில்ல பேங்க் கடனை ஒழுங்கா திருப்பி கொடுத்துரணும் கவலைப்படாத கோனாரு ஒரு வேலைக்கு 20 லிட்டர் பால் கறக்கறேன்னு சொல்லிருக்காரு அப்படினா ஒரு நாளைக்கு 40 லிட்டர் பால் 1 லிட்டர் பால் வேல 5 ரூபாய் ஐயோ நஞ்சி ஐ 2 10 ஐ அறிவு கட்ட எஸ்எல்சி நீ இப்டி தான பிகாம் நான் கணக்கு போட்டு வச்சிட்டேன் பேங்க் கடன் போவ நம்ம செலவெல்லாம் போவ மீதி 2000 ரூபாய் நாம சேமிக்கறோம் அப்போ இவ்ளோ லாபம் வரும் தெரிஞ்சும் கடனை உன் பேர்ல வாங்காம என் பேர்ல ஏன் வாங்க சொன்னே எல்லாம் ஒரு பாதுகாப்பு தான் திடீர்னு ஏதாவது அசம்பாவி நடந்தா நான் தப்பிச்சிடலாம் பாரு அப்படிலாம் ஒண்ணு நடக்காது நீ வா டேய் உன் மாட்ட காணடா என்னடா எம் வேணுங்கற ஆமா நீ தான் கடன் பத்திரத்தை கையெழுத்து போட்டுருக்க போய் தேரு மாடு குடி ஆட்டாரே ஒரு வழியா நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் தீந்து போச்சு எப்படி ரெண்டு கிலோ புண்ணா கொடுங்க அரிசிக்கு பேல புண்ணா கிடிங்க ஆரம்பிச்சியா ரொம்ப திங்காதப்பா கொம்பு முளைச்சிர போகுது யோ புண்ணாக்கு எனக்கு இல்லையா பசு மாட்டுக்கு போ மாட்டா இனிமே எங்க எதிர்காலமே உன் கையில தான் இருக்கு கையில இல்லடா மடியில இருக்கு அம்மா இந்த மாட்டுக்கு மடியே காணுமே மடியே காணனும் மேல பாக்குற மடி அடியில இருக்குடா ஓஹோ இனிமே மாட்ட பத்தி எதனா தெரிஞ்சிக்கணும் என்ன கேளு பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் ஏண்டா இந்த மாடு வாங்கணும்ன்ற யோசனையா நமக்கு முன்னமே வரல எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் வரணும் இல்லையா ஆமா இந்த ரிஷப ராசின்றங்களே அது இப்போதான் நமக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு கரெக்ட் இப்போ நம்ம கிட்ட ரெண்டு டெல்லி பசு இருக்கு இன்னும் நாலு பாம்பே பசு வாங்குவோம் ஆறு கல்கட்டா பசு வாங்குவோம் ஏழு மெட்ராஸ் பசு வாங்குவோம் மொத்தத்துல நாம ஒரு தேசிய பசு பண்ணையே ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுல வர லாபத்தை வெச்சு ஒரு பெரிய வீடு கட்டலாம் எவ்வளவு வாடகையானாலும் பரவால்ல அறிவு கட்ட முண்டா சொந்த வீட்டுக்கு எதுக்குடா வாடகை ஓ மார்தியில ஒரு கார் வாங்குறோம் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம் கலர்ல டிவி வாங்குறோம் சேப்புல ஒன்னு பச்சையில ஒன்னு வீடு ஃபுல்லா ஏசி பண்ணனும் இன்க்ளூடிங் மாட்டு தொழுவோம் ஏன்னா நம்ம காமதேனா அங்க தான உறங்குது டெல்லி பசுவோட குரல் எவ்வளவு ரம்மியமா இருக்கு பியூ சின்னப்பா பாடுற மாதிரியே இருக்கு கம்மியா சொல்றடா பியூ பெரிய பாலவுக்கே பாடுறா நம்ம பசு சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது நாற்பது ஐம்பது லிட்டர் எல்லாம் கறக்காது மிஞ்சு மிஞ்சு போனா ஆறு லிட்டர் கறக்கும் ஆறு லிட்டர் என்னடா சொல்றது இது டெல்லி பசுப்பா இது டெல்லி பசுவா திண்டி உனக்கு தாண்டது கிடையாது நீ வேற போனாரு உங்களை நல்லா ஏமாத்திட்டாரு யோ டீ கடைக்காரனுக்கு பத்து லிட்டர் பால் குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டியா அவனுக்கு குடுக்கலன்னா வேற பாட்டி புடிச்சிருவான் ஏன் அதுக்கு என்னங்க ஆறு லிட்டர் பத்து ஆக்கிடுவோம் அது எப்படி பால்ல தண்ணி ஊத்துரு பால்ல தண்ணி ஊத்துறது தப்பு இல்ல தப்புன்ற அப்ப எப்படி செய்ய தண்ணில பால ஊத்துரு தப்பு இல்லையா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின பசியா 
பசுவா இதுவா இது பெரிய சைஸ் கொசு அவ்வளவுதான் சரி இது வரைக்கும் நம்மள மனுஷன் தான் ஏமாத்தினாங்க இப்ப மாடை ஏமாத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ தண்ணியில பால கலந்து டீ கடைக்காரன் குடுத்துலன்ற அதான் அப்பவே சொல்லிட்டேன ஊத்திடு வணங்கண ஒரு எட்டு லிட்டர் பால் இருக்கு எங்க பால பத்தி நாங்களே பெருமையா சொல்ல கூடாது சும்மா தாய் பால் கணக்கா அவ்வளவு கெட்டியா இருக்குதுன்னு யோ டீ ஆகாது ஒரே தண்ணியா இருக்கு குடுக்குற காசு கொஞ்சம் நல்ல டீயா குடுக்க கூடாது அண்ணாச்சி கவலைப்படாதீங்க இன்னில இருந்தா பால் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இனிமே பாருங்க சும்மா தயிர் கணக்கா குடிக்க போறீங்க ஆமா பத்து லிட்டர் தரேன்னு சொல்லிட்டு வெறும் எட்டு லிட்டர் கொடுத்தா எப்படிப்பா ஏங்க இதுல நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊத்தி பன்னெண்டு லிட்டர் ஆகிறதுக்கு எனக்கு தெரியுங்க ஆனா தொழில் ஒரு சுத்தம் வேணுங்க பால் சுத்தமா இல்லைன்னா கஸ்டமர் எல்லாம் சண்டைக்கு வருவாங்க அப்புறம் நான் பொல்லாதம் ஆயிடும் ஜாக்கிரத என்னங்க நாங்க பிகாம் பஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு இவ்வளவு பெரிய ஒரு தொழில் செய்ய வந்திருக்கிறேன்னா அதுக்கு எங்க நேர்மை தாங்க காரணம் எட்டு லிட்டர் பாலுக்கு நாற்பது ரூபாய் ஆகுது புரியுத நாளைக்கு அறுபது ரூபாய் ரெடி பண்ணி வைங்க எங்க மாடு பால் கறக்குதோ இல்லையோ நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு பன்னெண்டு லிட்டர் பால் தரேன் இனிமே இந்த அழுக்கு நோட்ல வாங்க கூடாது புது செலவு நோட்டா கேக்கணும் நம்ம நான் சும்மா கேக்குறோம் பால் குடுக்கல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி கலந்துருக்கும் அந்த டீ கடைக்காரனுக்கு தெரியவே இல்லையே இவன்லாம் டீ கடைக்கார நம்ம மாடு பால் திக்கா கறக்குதுரா முதல்ல இந்த காசு என்ன பண்றனா பிரியாணி மாட்டுக்கா நமக்கு ஓ நைட் ஷோ நாடோடி மன்னன் படம் வெரி குட் யோ யார ஓடலா வெளிய வா இந்த பால் கோவலிய எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அறிவு கேட்டுனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நாம இதெல்லாம் தண்ணி ஊத்தி கொடுத்தோம் என்ன விசாரி நீ போய் என்ன சார் வேணும் டேய் என்னடா வேணும் பொங்க ரெண்டு பேர் யாரையா மணி குடுத்த பால்ல குற்றம் குறை ஏதாவது இருந்தா இவர்தான் மணி மேற்கொண்டு பால் வேணும்னா நான் ரமணி டேய் என்னடா இந்த நீ குடுத்த பால் எங்க ஊர்ல ஒண்ணு தண்ணி கஷ்டம் கிடையாது கண்ணன் ரெகடியா தேயற தோயில சுத்த ஓனியா யார் சார் நீங்க நீங்க கடன் வாங்கிருக்கீங்களே அந்த பேங்க்ல ஆபீசர் இந்த வாரத்துக்குள்ள தவணை பணத்தை கட்டல பசுக்களை எல்லாம் ஜப்தி பண்ணிட்டு போயிடும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இவன் தான் பேங்க்ல கடை வாங்கினா கொடுத்துருவான் என்னடா இவன் பிரிச்சு பேசுற நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வாங்கினாங்க கடன் வாங்கினதுமோ ரெண்டு பசு உண்மைதாங்க அது இருபது லிட்டர் பால் கறக்கும் சொன்னாங்க கடைசியில் என்னடா ஆறு லிட்டர் கூட கறக்கலங்க அதுக்கு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி கலந்தோம் ஆமாங்க உங்க கஷ்டத்தை கேட்கறதுக்காக நான் இங்க வரல என் கடமையை செய்யறதுக்காக வந்திருக்கேன் பணத்தை கட்டல அடிச்சு எழுத்துக்கிட்டு போயிடுவேன் என்னது இந்த கையை வச்சுட்டு பேசுற பேச்சாது வாங்கும்போது அது மாட்டுக்கு தானே இருக்குனா உங்ககிட்ட நான் அப்புறம் பேசிக்கிறேன் நான் வரேன் இப்ப பேசல தெம்பில் யா இருக்கு ஆபீஸ்ல அதுக்கு மேல சொல்லி தரல என்ன ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஸ்கூட்டர் வாங்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ற அறியும் வேணாம் கொஞ்சம் வரேங்களே தள்ளு வாரிட்டு போங்க இன்னைக்கு <laughs> ஒருத்தப்பட்டி <laughs> 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 அதனால உன் ஜாதகத்துல தரா இருக்குமா நான் கூட 
டெல்லி பசு பாம்பே பசு கல்கட்டா பசு இது குன்னும் குறச்சல் கிடையாது அதோட குரலை பத்தியா சானிய அந்த அரவணரா ஒரே போட போடுறேன் டேய் அப்படி எல்லாம் பண்ணிடாதடா கடன் என் பேர்ல வாங்கி இருக்கு ஐயா ரெண்டு டெல்லி பசு வேலைக்கு வந்திருக்கு கோல ஆரம்பிச்ச அப்படிங்களா உட்கார் உட்கார் டெல்லி பசு உடாதே அடி பசு நீ அங்க வெட்டிடு அடி அடி முடிஞ்சது <laughs> கை வைக்காதீங்க சிலுக்கு மாறிங்க அதை அதை போய் தொட்டு பாக்குறீங்க தொட்டு பார்த்தா அங்க வியாபாரம் பண்ண முடியாது நாங்க பட்டு மாதிரி வளக்குறங்க நான் பிகாம் படிச்ச மொத்த அறிவியும் இந்த மாடை வளக்கிறதுக்கே செலவு பண்ணிருக்கங்க நான் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க காலையில 20 லிட்டர் மத்தியானம் 20 லிட்டர் ராத்திரிக்கு 20 லிட்டர் பால் கறக்கும் பால் கறக்குமா தீபாவளி பண்டிகை முன்கூட்டியே சொல்லிட்ட எக்ஸ்ட்ராவா 20 லிட்டர் கறக்கும் அப்படிப்பட்ட இந்த மாட்டை நான் விக்க மாட்டேன் தம்பி தம்பி அந்த மாட்டை வாங்கிட்டு போய் தீபாவளி பண்டிகை டைம்ல பால் கறந்து கொண்டாந்து உங்கட்ட கொடுத்துறேன் அதுக்கு நீங்க காசு வாங்கிக்கணும் என்னடா பிச்சை காசு கேவரம் 14000 ரூபாய்க்காக இந்த மாட்டை நான் விக்கணுமா 14000 ரூபாயா தம்பி 10000 வாங்கிச்சே சரி விடுங்க அவன் 14000 மா வாணா என்ன 10000 மா வாணா நடுப்புற 12000 கொடுத்து வாங்கிட்டு போங்க சரி சரி இந்தாங்க இதல 10000 ரூபாய் இருக்கு பாக்கி 2000 ரூபாய் இந்த சட்டை வச்சிங்க கொண்டு வந்தறேன் கொடையும் இருக்கட்டும் வச்சிங்க என்னடா 2000 ரூபாய்க்காக சட்டியும் கொடையும் கொடுத்துட்டு போறான் அறிவு கெட்டவனே இந்த ரெண்டு மாட்டை 10000 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கானா இவனை விட மடை நமக்கு இந்தியாவலயே கிடைக்க மாட்டான் ஓடி வந்திரு பாப்பா ஓட்டு வரானா டேய் இனிமே நமக்கு உள்நாடுலாம் சரிப்பட்டு வராது அதனால கள்ளத்தோணி ஏறி துபாய்க்கு போறத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் துபாயா அப்ப பேங்க்ல வேல கடன்ல கவலைப்படாத திரும்பி வந்து கரண அடிச்சி நம்ம புதுசா ஒரு பேங்க் ஆரம்பிச்சலாம் என்னடா அது அது வந்து டேய் டேய் என்ன வந்து போயினே நம்ம ரெண்டு பேரும் துபாய் போறதுக்கு கஜா மூலமா நான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டேன் யார் அந்த கஜா ஏங்க ஜானே என்ன துபாய்க்கு கள்ளத்தோணில போலாம்னு சொல்றீங்களே ஒழுங்கா பாஸ்போர்ட் விசா வாங்கிட்டு போக முடியாத யாராவே பாஸ்போர்ட் விசாவை எடுத்துட்டு துபாய் போறனா ஒரு ஆளுக்கு 50000 ரூபாய் வேணும். அது இல்லாம ஒரு வருஷம் வேண்டா 5000 ரூபாயை துபாய் கூட்டி போறதுக்கு அண்ணன் உட்கார வேற ஆள் யாரு? அப்ப துபாயில இறங்கினேனே போலீஸ் புடிச்சாங்கன்னா நம்ம ஊர்னா 1 2 3 ன்னு ஜெயில கம்பி அனுவோம். துபாயில ஏக் தோ தீனு கம்பி அனுப்பி போவோம். ஏக் தோ தீனா தெலுங்க நீ அப்பப்ப எஸ்எல்சிங்கறத காட்ற. என்ன ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கறீங்க? என்ன எங்க பேச மாட்டீங்க? பேசுங்க. இத பாருங்க துபாய் நாட்ல போலீஸ் எங்க இருக்கு? எங்க இல்ல? எல்லாம் எனக்கு அத்துபடி. போலீஸ் நடமாட்டமே இல்லாத இடமா பார்த்து கறக்கி விட்டுறேன் இத விட என்னடா வேணா ஏனே எங்களை யாராவது பாத்துட்டாங்கன்னா அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் அப்படினு சொல்லுங்க அவங்க முதல்ல அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் சொல்லிட்டாங்கன்னா கும் கும்னு நீங்க சொல்லுங்க டேய் கும் கும் டேய் கும் கும் இத பாருங்க புதங்கடமா நைட் ஸ்ட்ரீம் போட் கிளம்பு நீங்க மறக்காம இந்த அரபு டிரஸ் கொண்டுங்க துபாயில இருக்கிற தமிழர்கள்ல பாதி பேர் நான் அனுப்புறேங்கடா நீங்க அங்க இறங்கறேன்னு என் பேரை சொல்லுங்க நீங்க எங்கயோ போய்டுவீங்க நான் அப்பவே சொல்ல அண்ணா மட்டும் துபாயில எலெக்ஷன்ல நின்னாரு இவர் இறக்கி விட்டு அவங்க ஓட்டு போட்டாலே போதும் இவர் முதல்ல அமைச்சரவை ஆயிடுவாரு அப்ப நீங்க ஏன் எங்களோட துபாய் வர கூடாது எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டு கடைசி தோணில நான் மட்டும் தனியா வர இப்ப நீங்க எங்கயோ போயிட்டீங்க பேசி இப்ப மவனா ஊர்ல இருந்து எப்ப வந்த இப்படி வா இப்போதான் வரேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க பெரியமா சௌக்கியமா இருக்கற மணி உங்க அம்மாவை தங்கச்சி புருஷன் சீரா கவனிக்கிறது இல்லப்பா தண்டச்சோறு தண்டச்சோறுனு சொல்றாங்கப்பா உங்க அம்மா மாடா உழைக்கறாங்க انا அவசியமா பேசுறாங்கப்பா அவங்க பாவம் உங்க அம்மா நீ தான் சம்பாதிக்கிற புள்ளையாச்சே உங்க ஆத்தா ஊர்ல கொண்டு வெச்சு கூடாது பெத்தவளை கவனிக்காத புள்ள உருப்படவே உருப்படாது ஏமா இவ்ளோ துணியே நீ ஒண்டியமா தூக்கறியே உனக்கு கஷ்டமா இல்ல இதுல என்னமா கஷ்டம் இல்ல மக புடவே தோச்சா கூட பரவால மருமகன் வேஷ்டியையும் தூக்கறியேமா அதுல என்ன தப்பு ஏ மக வீக்கம் फर्स्ट கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிட்டு தமிழ்ல பெரிய வேலையில இருக்கான் மாசம் 1 ஆம் தேதி வந்துச்சுனா போதும் ஐநூறு ரூபாய் தானும் மணி ஆர்டர்ல வந்துரும் தெரியுமா என்னவோமா உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு நான் வரேன் 
மணி நீ எப்பட வந்த இப்ப என்ன பத்தி பெருமை அவங்க கிட்ட ரீல் விட்டு இருந்தியே அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன் அதெல்லாம் போகட்டும் கேண்டா முன்ன மாதிரி ஏன் அடிக்கடி லெட்டர் கூட போடுறது இல்ல ஒரு 25 பைசா லெட்டர் கூட உனக்கு நான் போட முடியாத நிலையில இருந்துட்டு இருக்கமா இந்த லட்சணத்துல நான் உனக்கு மாசம் மாசம் 500 ரூபாய் மணி ஆர்டர் பண்றத அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கல்ல இருந்த பியூன் வேலையும் போயிருச்சு எனக்கு டவுன்ல சரிப்பட்டு வரலமா பேசாம துபாய் எதனா போயலாம்னு இருக்கேன் ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம்டா நீ டவுன்ல இருக்குதே எனக்கு ரொம்ப தூரத்துல இருக்குற மாதிரி இருக்கு பேசாம ரெண்டு பசு மாடு வாங்கி இங்கே பால் வியாபாரம் பண்ணலாம்டா கடைசி ஆதியம் பண்ணி பார்த்தாச்சு புண்ணாக்கு தண்ணத தான் மிச்சம் டேய் கடைசி காலத்துல நீ ஏன் கூட இருக்கணும்னு ஆசை படுற நீ கொல்லி போட்டதா ஏன் கட்டு வேகுண்டா அப்படி எல்லாம் சொல்லாதமா ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட சொல்லிட்டு போறதுக்கு தான் வந்த தங்கச்சி மாப்ளைய உன நல்லா பாத்துக்கறங்களா ஆ நல்ல கவனிக்கறங்களே அது மாப்ளைக்கு என்னல ரொம்ப உசுரு வேலையில இருந்து வரும்போது அம்மா சாப்டங்களா அப்படி தான் கேப்பாரு எப்படி நான் மாசம் 500 ரூபாய் பணம் அனுப்புறேன்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரி சொல்லிட்டு இருந்தியே இதுவும் அதே மாதிரி தானே மா என்ன விட நல்லாவே போய் சொல்றமா நான் வரமா டேய் ஏதாவது சாப்டு போடா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் உன் தங்கச்சி சமையல் ரூபம் பூட்டி வைக்கிறடா ஏதாவது செஞ்சு தரேன்டா நீ அப்படி எதுவும் செஞ்சிர மாட்டேங்கற தைரியத்துல தான் அவ பூட்டி வைக்கல அத கெடுத்துறாத என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுமா நல்லா இருப்பா இத விட எனக்கு பெரிய சாப்பாடு இல்லமா நான் வரேன் நீங்க <laughs> 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 கேட்டாஸ் <laughs> 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 போறேன் கப்பல் வாங்கி கரவர போறேன் எது காலம் எங்கள் கையிலே நான் தாண்டா அனுமா பேர கடல் தாண்டி சீமைக்கு போறேன் கள்ளத்தோணி ஏறி போறேன் கப்பல் வாங்கி கரவர போறேன் எது காலம் எங்கள் கையிலே கடல் போடி திரவிய தேடி வாழ்க என்று சொன்னாக மூத்தவ சொல்லை மறந்திடவில்லை போவோம் என்று பொன்னாக பொம்பள கொஞ்சம் கூட இருந்தா பொழுதும் போதும் பகமாக தாவணி கொஞ்சம் மேல விழுந்தா போத ஏறும் பொதுவாக ஒரு தேடு நாற்பது வரைக்கும் சுகம் தேடு அறுபது வரைக்கும் சுகம் காண வயசுல அண்ணே சுகம் இருக்கும் துடிப்புள்ள வரைக்கும் கடலுக்கு கரையுண்டு அம்பி காதலுக்கு முடிவுள்ள தம்பி துணிந்தாலே துண்டோ இல்லையே 
உள்ள வாங்கடா என்ன விக்டர் போன காரியம் சக்சஸ் தானே சக்சஸ் தான் ஆனா பெட்டி மாட்டின சமயத்து போலீஸ் வந்து அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லீங்க நம்ம சிக்னல் பிரகாரம் ஒருத்தன் வாயில சிகரெட் எடுத்து வச்சான் நான் பத்த வச்சேன் பொட்டிய மாத்திட்டோம் நம்ம கிட்ட இருந்த சரக்கு பொட்டி அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இருந்த தங்க கட்டி பொட்டி தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்பளான போலீஸ் ஐரன் கேட்டது ஆ கன்ஃபியூஷன்ல நான் பயந்து போய் அது அந்த நேரத்துல போலீஸ் அவங்க எதிர்பார்த்துக்க மாட்டாங்க பொட்டிய குடியா இதாங்க முத்துவா ஏழு லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள தங்க கட்டிகளை வச்சிருந்ததா ரெண்டு அராப்ச போலீஸ் என்னோட பழகியும் இன்னும் புரிஞ்சுக்கலையாடாட்டிருந்தான் நல்ல வேலை தப்பிச்சுக்கிட்டீங்க இல்ல உங்களோட சேர்ந்து நானும் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் போஸ் இனி நமக்கு எந்த ஐயா முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போங்க அப்புறமா யோசிக்கலாம் எதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம பொட்டியை பிடிங்கிட்டு போனாங்க நான் அப்பவே சொல்ல இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அவங்க கிட்ட இருந்திருக்காதுடா ஆஹா ஆமா இப்போ என்ன செய்யலாம் நேரா ஊருக்குள்ள போவோம் オリジナル ஷேக் மூடிய நட ஓட பாவன எல்லாம் கவனிச்சி அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் யாரோ ஷேக் பிடிச்சி நைஸ் அந்த புறத்துக்குள்ள நோஞ்சிருவோமா ஏய் துபாயில தண்டன எல்லாம் வேற மாதிரி தெரியுமா ஐயோ சந்தேகம் <laughs> 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 ஏமாத்திட்டோம் <laughs> சாப்பாடுலாம் 
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. May I help you, sir? We are from Dubai. We want double room. Now urgent bathroom. Mm. Mm. Dubai SLC. Sure, that way. Thank you. Wish you the same. Mm. Thank you. மரியாதையா சாதாரண ஆள்காரல்ல வலிய தந்திரசாலிகளான அஞ்சு நிமிஷத்துல அராப் டிரஸ்ல இருந்து பேண்ட் ஷர்ட்டுக்கு வந்துட்டானுங்க எப்ப மாட்டுவோம் அவனு பயமா இருக்குடா நீ சத்து வாங்கடா பத்தியா இதுக்கு தான் நான் போய் சொன்னே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேண்டானே இப்போ நாம தான் தயாரிச்சிட்டு போறோம் அவர் சந்தேகப்படுறாரு அப்ப உங்களுக்கு நிச்சயமா ஜெயில் தான் எனக்கா நமக்குடா இன்ஸ்பெக்டர் இப்போ வரும் ஓ உங்களுக்கு குடிக்கான என்னங்க வேணும் ஆ பாட்டில் பிராண்டி அரைச்சி பீர் போதும் சார் என்னடா என்னடா இல்ல சார் இவன் கலவரத்தில் ஒளரி தொப்பிடா குருவாயிரப்பா என்ன <laughs> 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 பயங்கரமான போதைப் பொருள் விலையும் அதிகம் நம்ம என்ன வியாபாரமா பேச போறோம் நீங்களே வச்சிங்க நாங்க வரட்டுமா யோ ஏரியா புரியுது சார் அவர் தானே அதுக்கு என்ன அவசரம் நாங்க மெதுவா வந்து வாங்கிக்கிறோம் அத இல்லப்பா நீங்க இங்க இருந்து வெளியில போக முடியாது நீங்க வெளியில போனா யாராவது உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்க யாராவது இருக்கங்களா சார் 
நாங்க இப்பதான் கேரளாக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு யாரும் தெரியும் எவன் சார் எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுப்பான் லுக் இயர் சட்டபூர்வமா செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் எங்களுக்கு இருக்கு நாளைக்கு இந்த ஸ்மக்லர்ஸ் நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணா நீங்க தான வந்து அடையாளம் காட்டணும் ஆகையினால ஜாமீன் இல்லாம உங்களை வெளியில விட முடியாது சார் ஒன்னு செய்யலாம் நீங்களே எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுத்துருங்க நாங்க வேணா உங்க வீட்டுல தேங்க் கிரோம் நல்லா இருக்கு கேஸ் டீல் பண்ற நானே உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்க முடியாது வேற யாரா இருந்தா யோசிச்சு சொல்லுங்க ஆ ஞாபகம் வந்துச்சு சார் ஊர்ல எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல அண்ணா இறன ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் இந்த ஊர்ல தான் இங்க டாக்ஸி ஓட்டுறாரு அவரை புடிச்சோம்னா எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுப்பார் சார் டாக்ஸி டிரைவர் தானே கண்டுபிடிச்சறலாம் வாங்க போலாம் வா சந்தேகமே இல்ல அவங்க சிஐடி தான் இன்ஸ்பெக்டரோட சரி சோமா உட்கார்ந்து வரத பாறே போடா எப்படி போகணும் லெஃப்ட்ல ஓடியா ரைட்ல விடு என்னப்பா ஒருத்தர் லெஃப்ட்ங்கிறீங்க ஒருத்தர் ரைட்ங்கிறீங்க நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரைட்டா போவோம் டிரைவர் குறை கூட ஸ்பீடு இருக்கும் இந்த வண்டியில் விடதான் ஸ்பீடு வீடு பத்தாதியா வேகமா போ வேகமா போனோம்னா பிளேன்ல போக வேண்டியதானே வண்டியில வந்து ஏன் ஏறுனீங்க சாவு கிராக்கி இப்ப எப்படி போகணும் எங்களுக்கே தெரியலையா எப்படி வேணாலும் போ உங்களுக்கே தெரியலையா ஒருவேளை பைத்தியமா நமக்கு என்ன பணம் வந்தா சரி எல்லா இடமும் சுத்தியாச்சு கொச்சில ஒரு இடம் பாக்கி இல்ல எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு கரெக்டா சொல்லுங்க போனா போயிட்டே இருக்கா கேள்வி கேட்டா எனக்கு பிடிக்காது பட்டிடமோனே பறைனா கேக்கடா யாரோட நான் என்ன அப்படியே ஏத்துறேன்னா வெளியே வேடா போது <laughs> 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 போயிடும் <laughs> அதுக்கு முன்னால உங்க ரெண்டு பேரையும் புடிச்சிட்டானுங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு என் பேர சொல்ல கூடாது ஞங்கட உயிர் போயலும் பறையில சார் இன்னைக்கு காலையில என் டாக்ஸில ரெண்டு பேரும் ஏறினானுங்க சுத்தம் சுத்தம் சுத்தி விட்டு கடைசியில துட்டே கொடுக்காம போயிட்டானுங்க அயோக்கிய பசங்க முன்னையெல்லாம் எனக்கு தமிழன கண்டா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப வர வர தமிழன கண்டா பிடிக்கவே மாட்டேங்குது எப்ப எங்க மாறலாம்னு சொல்லவே முடியலையப்பா நாங்க அப்படி இல்ல ஒரு தடவை மாறிட்டோம் அங்க இருந்து போவே மாட்டோம் அடுத்த மாற்றம் வர வரைக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நாங்க பிக் பேக்கெட்டோ புள்ள பிடிக்கிறவங்களோ இல்ல ரொம்ப நாணயமான வங்க வெரி குட் ஒரே ஒரு தடவை பேங்க்கை ஏமாத்திட்டோம் கையே அண்ணே அவன் தப்பா சொல்றான் 
நாங்க நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு பேங்க்ல போடலான்னு போனோம் அந்த பேங்க் திவால் ஆயிடுச்சு அதனால பேங்க் தான் ஏமாத்திருச்சு அப்ப பேங்க் மிஸ்டேக் அது சரி கேரளாவுக்கு எதுக்கு வந்தீங்க ஏன் வந்தீங்க உங்க கதையை சொல்லுங்க ஒரே ஒரு ஊர்ல ஒரு இப்படி சொன்னா ஒரு வருஷம் ஆயிரும் நான் சுருக்கமா சொல்றேன் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாவது வருஷம் கிழிஞ்சது போ இப்படி சொன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆயிரம் அதுக்கு ஒரு வருஷமே பரவாயில்ல நீ சொல்லு சுமார் பத்து மாசத்துக்கு முன்னாடி கர்ப்பமா இருந்தியா அண்ணே எங்க கதை உங்க கிட்ட சொல்றது காரணமே நீங்க எதனா எங்களுக்கு உதவி பண்ணுவீங்கன்னு தான் எனக்கே யாராவது உதவி பண்ணுவாங்களான்னு நான் இருக்கேன் என்னை முழுசா நம்பிடாதீங்க அவ்வளவுதான் என்ன <laughs> 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 கேரளம் <laughs> 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 பாருங்கப்பா நாளைக்கு சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்கு டிக்கெட் வாங்கி தரேன் ஒழுங்கா மரியாதையா ஊர் போய் சேருங்க அண்ணே எனக்குன்னு யாருமே கிடையாது எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு இருந்து சொத்தெல்லாம் வித்து என்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கும் என் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்றதுக்குமே எங்க அம்மா செலவு பண்ணிடுச்சு அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை நான் எப்படியாவது கரை சேரணுன்னு தான் அண்ணே தங்கச்சி வீட்டில் அம்மா ஒரு அனாதமாக இருக்காங்கண்ணே அவங்க படுற கஷ்டம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் வெளியில் சொல்றதே இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் என்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியறது இல்லை எங்கள் அம்மாவோட ஒரே ஆசை என்றைக்காவது நான் பெரிய ஆளாகி அவங்கள கூட்டு வந்து என் கூட வச்சுக்கொண்டு தான் நான் கார் வேணும் பங்களா வேணும்னு கேட்கலண்ணே எனக்குன்னு ஒரு சின்ன வேலை வயசான காலத்தில் அவங்களுக்கு நான் இந்த நிம்மதி கூட கொடுக்கலனா அப்புறம் அவங்கள பிள்ளையாக பிறந்து என்ன பிரயோஜனம் கவலைப்படாதீங்கப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய முரசு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் வேலைக்கு சேர்க்க முயற்சி பண்ணுறார் நீங்கள் சொன்னால் அவர் கண்டிப்பாக வேலை கொடுப்பாரா நிச்சயமா சிவர் ஏன்னா அவர் எனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கார் ஒரு நாள் திருவனந்தபுரத்திலேருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு என் டாக்ஸியில் கொச்சினுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் வர்ற வழியில் ஒரு அம்பாசிடர் இருக்கார் அப்புறமான நொறியும் கிடந்துச்சு பக்கத்தில் போய் பார்த்தேன் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒரு ஆள் கடந்தார் உடனே தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தேன் கொஞ்சம் நல்லா பொழைச்சிக்கிட்டார் அன்னைக்கு நான் மட்டும் அவரை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கலைனா அவர் உயிரையே போயிருக்கும் அந்த நன்றி விசுவாசத்துக்காக நான் என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்பார் அப்போ நிச்சயமா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேலை உண்டு எங்க சமீபத்துல அவரை பாத்தீங்களா ஏன் இல்ல ஒரு வேலை வேற ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல அவர் செத்துருந்தா இதுதான் உன்ன மாதிரி தமிழனுக்கு உதவியே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நீங்க என்ன மாதிரி தமிழனுக்கு உதவி பண்ணுங்க தமிழன் வாங்க கட்சியே ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா வாங்க தலைவரே போவோம் ஏண்டா நான் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா டேய் தலைவர் இல்லடா வருங்கால முதல்ல அந்த பதவியில இருக்கிறது கூட தண்ணியிலே குதிச்சறான் அண்ணா அண்ணா வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்குதீங்க நாங்களே தள்ளிறோம் ஏண்டா அதுல கூட சீனலமா வாங்க அடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடட
வராதுங்க என்ன அஞ்சாம் தேதி தான் கொடுப்போம் என்ன அஞ்சாம் தேதி தான் அவங்க ஆபீஸ்ல அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதனாலதான் சொல்றாங்க நல்ல விட அவங்க பாத்து இப்பவே காட்டுற வாங்க காட்டுறத பாத்துட்டு வரேனே போங்க உங்களுக்கு என்ன டைப்ல வீடு வேணும் அதாவதுங்க நானும் ஆபீஸ் ஒர்க் பண்றேன் அவனும் ஆபீஸ் ஒர்க் பண்றான் அதனால ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனி பெட்ரூம் அவங்க வெயிட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய ரிசப்ஷன் ஹால் சரி பூஜை ரூம் வேண்டாமா உங்க ஆசையை கெடுப்பானே பெரிய பூஜை ரூம் வேணும் அதுலயும் அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருக்கணும் பூஜை ரூம்ல அட்டாச்சு பாத்ரூம் அட சாமிய கழுவுறதுக்குங்க இத்தனை வசதியோட ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வளவு வாடகை வேணும் குறைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயா ஆமா அட்வான்ஸ் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகும் எங்களுக்கு வீடு வேணாம் உங்க தகுதிக்கு நூறு ரூபாய் அளவுல தான் தேவைப்படும் எனக்கு நல்லா தெரியும் வாங்க காட்டுறேன் வீடு எங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு வாங்க போங்க இதுதான் வீடு மாசம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் வாடகை ஏன் வத்திப்பட்டி சைட்ல இருக்குதா நீ குடுக்கற நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வத்திப்பட்டி மாதிரி இல்லாம விஐபி சூட் கேஸ் மாதிரியா இருக்கும் ஆமா பாட தெரியுமா எதுக்கு கேக்குறீங்க பாத்ரூமுக்கு கதவு கிடையாது சௌரியமா பிறந்த மேனியோட குளிக்கணும்னா பாடிக்கிட்டே குளிக்கணும் அவசரமா யாராவது புண்ணுட்டா அசிங்கமா போயிடும் இல்ல அதை பத்தி அவங்கள கவலை பண்ணும் வாங்க வாங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் செவத்துல ஆணி அடிக்கப்படாது என் வீட்டுக்காரருக்கு பிடிக்காத வீட்டுக்கே பிடிக்காது நீங்க ஆணி அடிச்சா அதிர்ச்சியில செவரு சாஞ்சி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் செத்துருவான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க ஆணி அடிக்கூடாதுன்னு எதுக்கு அவன் ஆணி அடிச்சா நாங்க எல்லாம் செத்துருவான் ஆமா இந்த வீட்டுக்கு யாரு ஓனரு நான் தான் யோ நீ ஓனரா புரோக்கரா ஓனரான புரோக்கர் தலைவன் நிச்சயமாயிட்டும் பறஞ்சு இனி மூணு தூரத்தினுள்ள ஈ வீடு காலி ஏனும் இல்லங்கில் எந்த நடக்கும் ஒன்றும் பரையம் பட்டில்ல பறஞ்சு வந்துவாயலோ வெறுதே <laughs> 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 அப்படியே உங்களை யாராவது வந்து கேட்டா அண்ணன் கிருஷ்ணன் கிட்ட கேட்டுக்காங்கன்னு சொல்லிடுங்க அண்ணன் கிருஷ்ணன் நாங்க எங்க பாக்குறது பக்கத்து தெருவுல ஒரு சின்ன வீடு ஒண்ணு செட்டப் பண்ணிருக்கேன் பெரும்பாலும் அங்கதான் இருப்பேன் இதை விட சின்ன வீடா அமாதியா இருக்கும் கண்டுல மூட்டை எல்லாம் கண்டு இதொக்கு தூக்கி ஆள் ஆறையில கேட்டணும் நான் மூட்டை தூக்கணுமா ஏங்க நான் முதலாளி சிபாரிசுங்க இவிட அது தான் ஜோதி அது ஈ ட்ரெஸ் ஓகே அவட போய் மாறிட்டு அவடுன்னு வேற ட்ரெஸ் இட்டுண்டு வந்து ஈ மூட்டை எல்லாம் லாரியில கேட்டணும் മനസ്സിലായോ ஐ ஆ பணி ரோகி எஸ்எல்சி படிச்சேன்னா மூட்டை தூக்குறத சேட்டா நான் எம்ஏ எம்ஏ வா பாஸ் ரெண்டு தோசமாயிட்டு ஆ சீடுகளை ஞங்களோட கண்ணில் கண்டுட்டே இல்ல அது பர்ஞ்சிட்டு போகானே வந்ததா போட போட மூதேவி ஏண்டா பெருமையா சொல்ல வந்துட்டியா போலீஸ் வேணால ஏமாத்திடலாம்டா ஆனா அந்த சீடுகளை ஏமாத்தவே முடியாது எங்க வேணால இருப்பானுங்க அது சரி களவு போய் சரக்கின பகரம் வேற சரக்கு ஏற்பாடு செய்துட்டுண்டோ முதல்ல அந்த சீடுங்க நடமாட்ட கம்மி ஆட்டோ அதுக்கு அப்புறம் யோசிப்போம் யாரோ வராங்க போடா புள்ள எஸ் கம் இன் சார் வணக்கம் சார் என்ன மணி சார் அக்கவுண்ட் செக்ஷன்ல அரை மணி நேரம் நினைக்கிறேன் யார்கிட்ட பேசுறது என்ன வேலை பாக்குறது தெரியல சார் எல்லாரும் தள்ளி நில்லு தள்ளி நில்லு என்ன விரட்டுறாங்க சார் அப்படியா கொஞ்சம் ஹலோ அக்கவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் வர சொல்லு மணி சி ஸ்ராதா அக்கவுண்ட்ஸ் கிளாஸ் ஹலோ ஹலோ டேக்கிங் டு தி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டீச்சிங் ஓகே எஸ் சார் ப்ளீஸ் கம் மிஸ்டர் see the figures on the last page figure tucker what that figure oh column number 1 audited figures for the latest financial year as on 31 12 88 column number 2 audited figures for the previous financial year as on 3 12 88 column number 3 profit before tax column number 4 profit after tax okay uh mm hmm balachandran account number 1200 சரியான மரியாதை தெரியாத முண்டமா இருக்கிற ஒரு ஆம்பள நான் நிக்கிறேன் என்னை நிக்க வச்சுக்கிட்டு அவ உட்காந்துக்கிட்டு அவ திமிரு அடியே உன்னால சுண்ணாம் காலால வச்சு சுடண முடியே மிஸ்டர் நான் ஒரு தமிழ் பெண் என் சொந்த ஊர் மதுரை இந்த கம்பெனி ஓனர் இருக்காரு அவரும் ஒரு தமிழர் இப்ப நீங்க என்ன திட்டீங்களே அதெல்லாம் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட வச்சி வச்சேனா உங்க சீட் கிழிக்கப்படும் தெரியும்ல ஐயோ என்னங்க அது உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதானே ரெண்டு ஒரு வார்த்தை தப்பா பேசிட்டேன் 
இப்ப நீங்க பேசுறது ரெண்டு ஒரு வார்த்தை இல்லீங்க 16 வார்த்தைகள் நீங்க நல்ல கணக்கு போடுறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருக்காங்க நான் கூட நல்ல கணக்கு பண்ணுவேங்க இப்ப கொஞ்சம் வேலை பாப்போமா இப்ப நீங்க பார்த்தது प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் லெட்ஜர் ஐ will show you the previous balance sheet okay uh bye bye you know hmm. ayyo lady nonsense stupid thank you thank you சார் இது அநியாயமா இருக்கு எது அந்த ஆளுங்களுக்கு எப்படி நம்ம கம்பெல்ல வேலை போட்டு கொடுத்தீங்க எந்த ஆளு அதான் சார் அந்த ரெண்டு சிஐடி சிஐடி என்னடா வளர ஒருத்த என்னடானா குடவுன்ல மூட்டை தூக்கிட்டு இருக்கா இன்னொருத்த அக்கவுண்ட் செக்ஷன்ல ஃபைல் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஓ காட் அவனுக்கு இன்னைக்கு தான்டா வேலைக்கு சேத்தேன் அவன் சிஐடி ਨੇ எனக்கு அப்புறம் தெரியும் ஆபீஸ்ல நுழைஞ்சி விவரங்களை சேகரிச்சி என்ன உள்ள தள்ளிறதுக்கு வழி பண்றானுங்களா இனிய நாம தாமதிக்க கூடாது அவங்களை ஃபாலோ பண்ண வெடியிறதுக்குள்ளற அவங்க டெட் பாடி ரோட்ல கிடக்குறோம் கோ டன் பாஸ் எனக்கு எதிரா யார் வேலை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கும் இதே நிலைமை தானே அந்த சிஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும் ஹலோ டேய் இனிமே நம்ம திட்டம் போட்டு வாழணும் டெய்லி ஒரே மாதிரி இட்லியே செய்யாத இன்னை இட்லினா நாளைக்கு பொங்கல் இன்னொரு நாளைக்கு பூரி அப்படி வித்தியாசமா செய்யணும் இந்த மாதிரி பூரி இட்லி பொங்கல் இதெல்லாம் பண்ண நான் ஒண்ணு உன்னோட வேலைக்காரன் கிடையாது ஏன்டா எல்லாத்தையும் குறுகிய மனப்பான்மையா திங்க் பண்றேன் சபார் இந்த வேலைக்கால எனக்கு தேவையில்லை இன்னைக்கு நீ சமையல் பண்ற நான் சாப்பிடுறேன் இப்படி நோக்கு ஏத்துற <laughs> அம்மாங்களா <laughs> இந்த தம்பி உங்களுக்கு முன்னாலயே தெரியுமா என்னங்க நீங்க சொல்லலீங்களா நானும் இவங்களும் ஒரே ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறங்க பேசினது போதும் அரிசி கலஞ்சு ஒலையில வை இவன் என் ஃப்ரெண்டுங்க பேர் ரமணி நாங்க வேலை பார்க்கற ஆபீஸ்ல கோடோன்ல இவன் மூட்டை தூக்குறான் ரோஜி உங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன படிச்சிருக்காரு மூட்டை தூக்குற என்னங்க படிச்சிருப்பான் அவன் எஸ்எல்சி நான் பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பேசினது போதும் அரிசி கலஞ்சு ஒலையில வை அது வந்துங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப கோவமா இருக்கார் போல இருக்கு நீங்க போய் அரிசி கலஞ்சு ஒலையில போடுங்க நீ போ கேரளாவில் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் எனக்கு வேலை கிடைத்திருக்கிறது சம்பளம் கிடைத்தவுடன் உங்களை வந்து அழைத்து வந்து விடுகிறேன் நான் இருக்கிற வீட்டுக்கு எதிரே ஒரு தமிழ் குடும்பம் இருக்கிறது ஏண்டா ராதாவ நான் லவ் பண்ற விஷயத்த அம்மாக்கு லெட்டர் எழுதலாமா உங்க அம்மா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ராதாவையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்க இல்லாட்டா நம்ம ஊர் டாக்டர் கேஸ் ஆயிட போகுது மலையாளத்துல <laughs> ஏய் 
ஏப்பா யார் பண்ணீங்க எம்டி எங்கயா யோ அட இத பாருங்க எம்டி அவர தான் வர சொன்னாரு நான் சும்மா துணைக்கு வந்தவங்க இத பாருங்க ஏங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு தப்பான வழியில போறவன் அப்படி சந்தேக கண்ணோட பாக்காதீங்க நேத்து ராத்திரி நீங்க கூப்பிட்டா சொல்லி எங்களை கூப்பிட்டு போய் க்ளோஸ் பண்ண பார்த்தாங்க ஆனா ஏதோ எங்க கை திறமையால நாங்க அங்க இருந்து தப்பிச்சிட்டோம் உங்களை அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அடைக்கிற முடியாத நீங்க அடிதடி ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்திருப்பீங்களே ட்ரைனிங் சார் யாரு இவனையா நீங்க சார்னு கூப்பிட்டீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சார் என்ன சார் நீங்க நாங்க உங்க கீழே வேலை பாக்குறோம் எங்களை போய் சார் மோருன்ட்டு எதுக்கு சார் மரியாதை கொடுத்து எங்களை கெடுக்கிறீங்க நீங்க சம்பளம் கொடுக்குறீங்க நாங்க எங்க கடமையை செய்யறோம் எஸ் அது உங்க கடமை ஆனா அதுதானே என் வயிற்ற கலக்குது இந்த பாருங்க யூனியன் லீடர்ஸ் வந்திருந்தாங்க உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தது அவங்களுக்கு பிடிக்கல அதனால அதனால எங்களை வேலையை விட்டு தொடர்ந்து போறீங்களா கோச்சுக்காதீங்க ரெண்டு மாசம் டைம் கொடுங்க அதுக்குள்ளார உங்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடுறேன் சார் உங்க விஷயத்தை பத்தி யூனியன் லீடர் கிட்ட பேசி ஒரு முடிவு கட்டிடலாம்னு சொல்றேன் அப்ப ரெண்டு மாசம் கழிச்சு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் பர்மனண்டா ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்துருவீங்களா நினைச்சுக்காதீங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எங்களை வேலை விட்டு துரத்திட்டாங்க சார் சார் இந்த எம்எம் டேட்டர் சார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு அந்த மோலாளி காலையில் கூப்பிட்டு பயந்து பயந்துன்னு உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்ட்டார் சார் நீங்கள் தான் எப்படியாவது அவர் மிரட்டணும் சார் நீங்கள் மிரட்டுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்களோ மறுபடியும் எங்களுக்கு அந்த வேலையை வாங்கி கொடுத்துங்க கவலையேப்படாதீங்க என்னால் முடிஞ்ச உதவியெல்லாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக செய்வேன் தேங்க்யூ சார் வெரி குட் வெரி குட் நீங்க எங்க உட்கார்ந்துட்டீங்க போற வழியில அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இறக்கி விட்டுருங்க அங்க வந்து காப்பி எல்லாம் கேட்கக்க
தப்பில்லையே <laughs> 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 சுத்தி யாரும் இல்ல அதான் தைரியம் வந்துருச்சு கேக்கட்டங்களா தைரியமா கேளுங்க எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்குறீங்களா பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் இதுக்கு தான் இந்த ஏரியா ஏத்திங்களா இல்ல நான் வேற ஒண்ணுத்துக்கு ஏத்தேன் அத வேலை கடிச்சு வர கேட்டுறங்க ஏங்க நான் உங்களை ਉਹਨੇ கேட்கணும் கேட்டா கேளுங்க கோச்சிக்க மாட்டீங்களா ஹ்ம் ரொம்ப நாள் கேட்கணும்னு ஆசை ஆனா பயமா இருக்கு எதுக்கு பயந்துக்கிட்டு தைரியமா கேளுங்க நீங்க பிகாம் படிச்சது உண்மையா அடிச்சி தண்ணிலே தள்ளு வந்துறீமா எனக்கு இருக்குற ஒரே குவாலிஃபிகேஷன் பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் அத போய் சண்டைய பட்டுட்டு நான் என்ன மோ ஏதோ நினைச்சி சாரிங்க சரி சரி வாடி ஆ சாரி வாங்க பெரியவரே நமஸ்காரம் இந்த சினிமா கம்பெனி எங்க இருக்கு கவலையே <laughs> 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 நீ மட்டும் அவரை கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போனு வச்சுக்க கண்டிப்பா சான்ஸ் உனக்கு தான் இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அவர் ஒரு சபலிஸ்ட் சபல புத்திகாரர் இந்த படத்துல வில்லனை மயக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வருது நீ முதல்ல டைரக்டர் மயக்கிட்டு வச்சுக்க சான்ஸ் உனக்கு தான் இப்ப வந்துருவாரு அவரு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஜமாச்சிரு எப்படி இந்த படத்துல சான்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்காக அல்லும் பகலும் துடிச்சிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியலையா ஐயோ ஏங்க என்னங்க இது ஏங்க ஏங்க நீங்க சொல்றது என்ன ஏங்க வைக்கிறீங்க ஐயோ ஏன் இதையும் துடிக்கிறது உங்க காதுல வேலியா ஐயோ ரொம்ப துடிக்கிதுங்க மூச்சு முட்டி இங்கேயே செத்துறேன் போல இருக்குங்க ஏங்க நீங்க இப்படி பயப்படுறீங்க இங்க நம்ம ரெண்டு பேர் தான இருக்கோம் இத பாருங்க உங்களை பத்தி அவர் நிறையவே சொல்லிருக்காரு எனக்கு எந்த ஆட்சேபனை இல்ல நான் எப்படியாவது முன்ன கொண்டு வந்துருங்க வேணாம் விட்டுருங்க விட்டுருங்க பயங்கரமா வேர்க்குதுங்க புரியுதுங்க புரியுது அவர் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிருக்காரு யாரு சொல்லிருப்பாங்க ஒன்னு கொண்டுடுவேன் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க கிட்ட வராத கிட்ட வந்தா சுற்றுவேன் என்னோட கற்ப காப்பாத்துக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் யாரா இருந்தாலும் சுற்றுவேன்
ஐயா அந்த சீடி இன்னைக்கு துப்பாக்கியோட வந்துட்டான் ஐயா சாயா டேய் குட்டா சாய குடிக்கிற நேரமாடா போய் கோடா ஐயா என்ன கண்ட இடத்துல நாய் போல சுடுறதுக்கு மேல இடத்துல உத்தரவு போல இருக்கு என்ன விட்டுங்க ஐயா டேய் ஏன்டா வளர ஏன்டா அவசரப்படுற சும்மாடா கோபாவல இருந்து நம்ம சரக்கு கேட் கோபரா இப்பதான்டா ஃபோன் பண்ணா நாம இது வரைக்கும் செஞ்ச பிசினஸ்லயே இதான்டா பெரிய பிசினஸ் அதனால எனக்கு நல்ல லாபம் வரும் உனக்கு நல்ல பணம் கிடைக்கும் இந்த நேரத்துல போய் கழுத்து இருக்கறிய சொல்றா வாடா இத வர நம்ம பாட்டி கிட்ட சொல்லி 7 லட்சம் ரூபாய்க்கான ஒயிட் அபின ரெடி பண்ண சொல்லு கோபரா அவசரக்காரன் அவ வெயிட் பண்ண மாட்டான் வந்த உடனே பிசினஸ் முடிச்சிடணும் சரதா சார் அந்த சிஏடி நினைச்சாதா டேய் இவ்வளவு பெரிய உடம்பு வச்சிருக்கல கொஞ்சம் தைரியமாடுறா ஓகே சார் அந்த சிஏடி ல நினைச்சா எனக்கு என்ன பயமா இருக்குது நே 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 என்னنا பேசாம போறீங்க பேசினா தான் அடிக்குறாங்களே ஏப்பா என்ன கொடுறாகவே முடிவு பண்ணிட்டீங்களே என்னண்ணே நீங்க எங்க தெய்வ மாதிரி உங்களை எதுக்கு நான் கொல்ல போறேன் ரெண்டு பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தது தப்பா நான் குழந்தை குட்டி காரன் என்ன விட்டுருங்கப்பா என்னنا சொல்றீங்க ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு அடி வாங்கும் போது புரியலையே அப்புறம் தான் புரிஞ்சது ஆ என்னண்ணே அங்கேயும் காயம் உங்களை யார் அடிச்சாங்க எதுக்கு அடிச்சாங்க உங்க ரெண்டு பேத்தியும் எனக்கு தெரியும்ங்கிறதுக்காக அடிச்சானுங்க அப்பா அப்படி என்னையா தப்பு பண்ணீங்க நாங்க எந்த தப்பும் பண்ணலனே நீங்க வாங்கி கொடுத்த வேலை வேற போச்சு அந்த முதலாளி காரணமும் சொல்ல மாட்டாரு நீங்க கொஞ்சம் கேட் சொல்றீங்களா போதும் போதும் இதுக்கே இந்த அடி இன்னும் கேட் சொன்னா எந்த அடியோ நான் வர்றேன் பா அம்மா அப்பா அண்ணா இப்ப நான் உங்களை பார்க்க வந்ததுக்கு காரணமே நான் சாப்பிட்டு நாலு நாள் ஆச்சு தண்ணியை குடிச்சே கால் தோட்டிட்டு இருக்கேன் இதே கை கால் இல்லாதவன் வியாதீஸ்வரன் இருந்தா பிச்சை எடுத்தாவது பொழைச்சிக்கலாம் எங்களுக்கு அந்த தகுதி எல்லாம் போச்சு இந்தப்பா இத வச்சுக்க என்ன ஒரு வேலை பார்த்து கொடுங்க மறுபடியும் அந்த ஆளுட்ட வேலை கேட்க முடியாதப்பா வேற ஒரு இடத்துல ட்ரை பண்றேன் இப்போதைக்கு இத வச்சுக்க நான் தான் கொடுக்குறேன் அவசியப்படும் போது கேட் வாங்குறேன் இப்போ வேணாம் நான் என்ன என்ன லெட்டர் அது ஒண்ணு இல்ல ஒரு சின்ன சமாச்சாரம் தான் எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க பெத்த அம்மா செத்தத புள்ளைக்கு இவ்வளவு சாவகாசமாவ தெரியப்படுத்துவாங்க ஒரு தந்தி அடிச்சு கூட அங்க நாதி இல்லையா பாவம் அந்த புள்ளைக்கு ஆறுதல் சொல்ல கூட யாரும் இல்ல ஊருக்கு போறது கூட அவர் கையில பணம் இல்ல போல இருக்கே என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்கே அத கொண்டு போய் முதல்ல அத கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா அம்மா அம்மா நீயும் கொஞ்சம் கூட வாமா அப்பதான் அவருக்கு ஆறுதலா இருக்குமா சரி வா ஏன் தம்பி ஊருக்கு போறதுக்கு பணம் இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாதா இந்தாப்பா சீக்கிரம் பொறுப்பு வேணாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு மூணு நாள் ஆகும் இனிமே நான் போய் யார பாக்க போறேன் அது எப்படி தம்பி உனக்கு கூட தெரிவிக்காம மாமா என் அட்ரஸ் எல்லாம் தேடி பார்த்திருக்காரு கிடைக்கல நேற்று அம்மா பொட்டியை உடச்சி பார்த்துருக்காங்க அதான் லேட்டாக வந்து சேர்ந்துரு எதா இருந்தாலும் ஊருக்கு போய் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வந்தா மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும்ப்பா வேணாமா நான் ஊருக்கு போகிறதா இல்லை இனிமே இந்த உலகத்தில் எனக்கு யார் இருக்கா நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் கஷ்டம்தான் 
யார் பதிலாளி நீங்க தான் நான் பதிலாளியா என்ன பத்தி பேசுறீங்க முதலாளி பிடிக்கலனா விடுங்க என்ன பார்ட்னரா வச்சிங்க நான் அண்ணனுக்கு காசை கரெக்டா கொடுக்க காரணமே நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் பெர்மனண்டா இருக்கணும்னு தான் கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லனா காசை கண்டமணிக்கு செலவு பண்ணுவனா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லனே எப்படி சொல்றீங்க அப்ப ஆள் இருக்கங்களா யாருங்க நீங்க தான பார்ட்னர்னு சொன்னீங்க கத்திரிக்கா வேண்டாக்காக சொன்ன அது இவ்வளவு சீக்கிரம் முத்திரின்னு இப்ப இல்ல தெரியுது அம்மா எங்க கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க எந்த கோயிலுக்கு ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க வர லேட் ஆகும் அதானே உங்களுக்கு வேண்டியது நீ என்ன விட ஃபாஸ்டா இருக்கிற ും അന്യോന്യം ലവ് ആയിരിക്കുന്നത് 
ഞാനെന്റെ കണ്ണാൽ കണ്ടു സാർ അപ്പടി അതെ രാധാവ രൊമ്പ സാധാരണമാ നെനച്ചിട്ടുണ്ടേ അവ നമ്മ എതിരിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ ഇപ്പതാണ്ടാ പുരിഞ്ഞത് അവളെ ഇനിയേ നമ്മ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ നമുക്ക് താ അവത്ത് നാളേക്ക് മോദ കാര്യം ആവ സീറ്റ കിളിച്ചറ എന്നാ ഇങ്ങ ദനിയായമാ ഇരിക്കുന്നു വേളയ ഉട്ട് നിർത്തിട്ടാണ് പേസാ മോദ നിക്കിറിങ്ങ നാങ്ങ ടെമ്പറവറി എങ്ങളെ വേളയ ഉട്ട് നിർത്തിണ്ടിക്ക നാങ്ങ സോഡാ ബോട്ടിൽ അടിക്കാൻ തിട്ടം പോട്ടുന്നു ഏങ്ങ നിങ്ങ രണ്ട് വർഷം സർവീസ് പണിയിരിക്കിങ്ങ പെർമനന്റ് ഉങ്ങളെ വേളയ ഉട്ട് നിർത്തിട്ടിക്ക അവനുക്ക് അർഹതയേ കടയാദു നാമ ഇപ്പിടിയേ വിട്ടിട്ടാ അവൻ നമ്മളെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് നെനച്ചിപ്പാങ്ങ നാമ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ന അവനുക്ക് സോളണം അതല്ല ഒന്നും വേണ്ട തമ്പി ഏതയാദു പണി വമ്പൽ മാട്ടിക്കാതെ നാ ഏതിങ്ങ വമ്പൽ മാട്ടിക്ക പോറേ നിങ്ങ വേള പോജന മാട്ട കവളപടാദിങ്ങ ഇത് വരിക്ക നാ എനകാക നാല ദേര സുത്തി കായ്കരി വിത്ത നാളയിലെ ഉങ്ങൾക്ക് ചേത്തു ഒരു എട്ട് ദേരവ സുത്തി റേ കർണ കഴങ്ങ അർക്കര മാരി അവന നാ അർക്കല അയ്യോ അപ്പിടിയല ഒന്നും ചെഞ്ചിരാദിങ്ങ ഇത നാ ഉങ്ങൾക്കാക ചെയ്യലങ്ങ എന്നുടിയ കടമ അവൻ അതേ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കറാ പാത്തുക എങ്ങടാ കളമിട്ട அந்த ராஸ்கல் நம்ம ராதாவ வேலைய விட்டு நிறுத்திட்டான்டா அவன போய் ஒரு புடி புடிச்சு வர இங்க ஒருத்தன் குத்து கல்லட்ட உட்கார்ந்து இருக்கற எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தரணும் என்னமே உனக்கு கிடையாது கிடையாது நேத்து வந்தபட அவ என்ன விட உனக்கு முக்கியமா போயிட்டல நிச்சயமா அப்போ நீ என்ன தண்டசூரன்னு சொல்ற இல்ல இதுல என்ன உனக்கு சந்தேக நீ தண்டசூரா தான்டா உனக்கு மனசாட்சியே கிடையாதுடா கிடையவே கிடையாது நீ என்ன கைகை விட்டிய கழுவுனது மட்டும் இல்லடா தொடச்சிட்ட என்னடா இப்படி பேசுற என்ன எப்படிடா பேசுவாங்க வேற எந்த வேலைக்கும் போக மாட்டேன் இப்படியே வீட்ல உட்கார்ந்தா இப்படி ஏதா சொந்த தொழில் பார்க்கணும் உனக்கு ஐடியா இருக்கா bad workers blame the tools in english la thittiya da thittla da adu or palamoli nam oorla solluvaanga la aada theriyadhu iva koodam seri illa nanu andha maadhiri enakku kuda english theriyum you too see sir slc you too brutus modala vela paara dei idha avanoda mudiva aama seri nee po nee thirumbi varthukulla vela paakreya na tharkola panittu setturren onnala adha kuda seiya mudiyadhu na avana kavanichu varan drogi बॉस, बंदो, मुलाड़ी, बागड़ा, पोटी कुल्ला सरकर कल्ला, ठट्टे, आह, रेडी नहीं मिल गया, अपन पोटी तोड़ने जट्टी उम बड़ी न मार गा, अंदर गोवा गोपरा पढ़ाई रख करने पाक। सारे चाया, नहीं, पढ़ा, नया रंग आलंधर यहाँ में चाया आया नहीं था, बिक्सर, अंदर गोपरा वो फोन मनी, नया रास पार्ट कर � அந்த சிஐடி வரான்டா நாம போ போறது இவனுக்கு பிரதா தெரிஞ்சது தரக்கு வேற கையில இருக்கு பசம்ம மாட்டிட்டான் டேய் குட்டா என்ன சார் வரானே அவன் ஒரு சிஐடி ஆபீசர் அவனை உள்ள விட்டாத எங்கட கேட்டா அங்க ஊர்ல இல்லன்னு சொல்லிடு டேய் பொட்டி எடுத்துட்டு வாங்கடா ஓ எங்கடா அந்த ஆளு ஏ ஆளு ஏ ஆளாவது பி ஆளாவது எம்எம் டேட்டஸ் முதலாளி ஆ ஆளிட நான் கொஞ்சம் சம்சாரிக்கணும் அவர் உள்ளில் இல்லையா உள்ளில் இல்லையா உள்ள இருந்தனே அப்படி சொல்ல சொன்னாரா அது அடிங்குள்ள அவர் புறந்து போய் கார் உண்டு நடந்து போய் நடந்தானே போயிருக்காரே சீக்கிரம் திரும்பி வந்துருவாரே அதரிங்க உள்ள உட்கார ஏய் அவ திருவனந்தபுரம் போய் திருச்சி நடந்து வர சமயம் ஆகும் இல்ல ஏண்டா உயரத்துக்கு அதிகமா புளூர் பத்தியா திருவனந்தபுரம் எங்க இருக்குது திருச்சி எங்க இருக்குது உனக்கு உள்ள தான வர கூடாது நான் வயில நின்னு மடக்கறேன் பாரு நீ கு அவ நம்மள விட மாட்டாங்க நம்ம க்ளோஸ் சும்மாரியா கழுத்துக்கு மேல வெள்ள வந்துருச்சு கவலைப்பட்டு என்னயா பிரயோஜனம் நான் போய் அந்த கோபராவ் ஃபோன் பண்ணி ஸ்பாட்டுக்கு வர சொல்லிறேன் ஒன்ன மாதிரி நான் எத்தனை பேரை பாத்திருப்பேன் ஏங்கிட்டே உள்ள வந்துகிட்டே ஆள் இல்லன்னு சொல்லி அனுப்புற மாவனே அவ வீட்டுக்கு இன்னைக்கு நான் தான் வாட்ச்மேனே வாட்ச்மேன் கையாலே நீ அடி வாங்கி சாவ போற யோ அந்த கோபராவ் ஸ்பாட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டா போஸ் இப்ப என்ன செய்யும் கார்ல ஏறி நிறுத்தாம வேகமா போய் அந்த சிடி தனியா வந்திருந்தா பரவாயில்லை சார் வீட சுத்தி போலீஸ் நின்னு இருந்தேனா யோ எனக்கு தான் பயமா இருக்குது ஆனது ஆகட்ட வாங்கடா போலாம் ஷேட் போயா 
எங்கேயுமே பாதுகாப்பு இல்லை நாம என்ன பண்ணாலும் சிஏடி இங்க கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க காரை நிறுத்திப்பட்டு போட்ல ஏறி கோபுரா பாக்குறதுக்குள்ள வயர்லெஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துறாங்க இல்லையா ஆமா சார் பொட்டிலையும் சரக்கு இருக்கு இங்கேயும் சீடி இருக்கான் வீட்லயும் சீடி இருக்கான் இந்த நேரத்துல சரக்கோட வீட்டுக்கு போறது சரின்னு படல சார் பாஸ் இப்ப நம்மள வந்து செய்யணும் சார் எனக்கு ஒரு ஐடியா வெங்கடேஸ்வர அமில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடம் இருக்கு அது ரொம்ப நாளா பூட்டி கிடக்கு இப்போதைக்கு இந்த சரக்கு அங்க கொண்டு வச்சிடலாம் சார் எதுக்காக இந்த மில் மூடி இருக்கு மூணு கொல்லமாய் ஸ்ட்ரைக் பேரிக்கண்டா ஆரியும் இல்ல ஆ இப்போதைக்கு சரக்கு கொண்டு அங்க வெச்சுக்கங்க பாக்கி விஷயத்தை அப்புறம் பேசிக்குவோம் சார் விஷயம் ரொம்ப முத்தி போச்சு நமக்கும் அந்த சீடிகளுக்கு உள்ள இடவெளி ரொம்ப குறுகலா போச்சு எந்த நேரத்திலயும் அவனுக்கு நம்மளை தீர்த்து கட்டிடுவானுங்க இருக்கிற ஒரே வழி அந்த ரெண்டு பசங்களையும் எப்படியாச்சும் கொலை பண்ணிருந்தோம் சார் அது நெந்தா வழி சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கொலகாரர் இருக்கான் அவனுக்கு தொழிலே கொலை பண்றது தான் பேரு மயில் ராவணை எமனுக்கு சொந்தக்காரன் எமனை கூட பாத்துடலாம் ஆனா இவனை பார்க்கவே முடியாது காலையில கேரளாவில ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு சாயங்காலம் காஷ்மீர்ல போய் போட்டு ஓட்டிட்டு இருப்பான் சார் அப்படியா அவனை உடனே நான் பாத்தாகணும் அவன் எங்கயா இருக்கா பாம்பேல இருக்கா சார் மயில் ராவணனுக்கு காச குடுத்து ஆளை காமிச்சா போதும் நாம காமிச்ச ஆளுக்கு மறுநாளே பால் ஊத்திடலாம் தொழில்ல அவ்வளவு சுத்தம் முத்துக்கணக்கான கொலை பண்ணிருக்கான் ஆனா ஒண்ணுலயுமே மாட்டிக்கல சார் பாஸ் அயால் வரன் உடனே வரையணும் இந்த பாரியா என்ன செலவானாலும் பரவாயில்ல அவன் உடனே பிளைட்ல வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஓகே சார் பொட்டியை கொண்டு வெங்கடேஸ்வரம்ல வச்சுட்டு மயில் ராவணனுக்கு போன் பண்ணிடுறேன் சீக்கிரம் போக மட்டும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 I am a professional killer. Bomb is a moon out of the Nimishame Vedicum. All close. <laughs> good, good. Up a either check close penetra. Under Indusia, worth a Kaigari Vikramadri to the Tupa. Up a mother love and a close penetra. பெட்ரோல் <laughs> 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 தமிழ் அறியுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறியும் சார் அது போதும் நேரா போய் லெப்ட்ல போங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன ரைட் வரும் அதை கட் பண்ணினா ஒரு பெரிய லெப்ட் போவோம் அங்க போனீங்கன்னா ஒரு டீ கடை வரும் அவங்க கிட்ட விசாரிங்க அவங்க என்ன மாதிரி லெப்ட் ரைட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தரக்கடையில சார் ஞானி என்ன சொல்ல தேங்க்ஸ்
சவுக்கியமா இல்ல என்ன பண்ண போற என்ன நான் கிண்டல் பண்றீங்க அம்மா இப்ப என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த காய்கறி எல்லாம் வண்டில வச்சு வித்துட்டு இருக்கேன் இப்பதான் நான் வியாபாரமே சூடு புடிச்சிருக்கு பாத்துப்பா ரொம்ப சூடு புடிச்சு வெடிச்சிர போகுது பெருசா சாதிச்சிட்டு வருவீங்கன்னு பார்த்தா வெண்ண வட்டி வாட்ட வந்திருக்கீங்க ஒவ்வொரு நிமிஷம் ஆபத்து நெருங்கிட்டு இருக்கியா சரக்கு வெளியில போக முடியாம அந்த சீடிங்களால தடபட்டு நிக்குது பெரிய கில்லர்ங்கற எப்படியா குறி தப்பிச்சு மிஸ்டர் மாசலாமணி ஐ அம் a professional killer ஏ லைஃப்ல இப்படி ஒரு தப்பு நடந்தது இல்ல கவலைப்படாதீங்க அடுத்த முறை கொரில்லாக்கள் பயன்படுத்துவாங்கல வில் அம்பு அத உபயோகப்படுத்துறேன் யோ நீ அம்ப யூஸ் பண்ணுவியோ வில் யூஸ் பண்ண போறியோ அத பத்தி என்ன கவலை இல்ல ஆள க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ன வந்து பார் அது வரைக்கும் என் முகத்தல் முடிக்காத போயா ஐ will meet you after my successful operation கையில் எடுத்து உடனே வெடிக்கும் ஆண் செஞ்ச உடனே வெடிக்கும் அந்த மார்வாடி கடையில் கொண்டு போய் அடகு வைக்க போறான் அது ஆண் பண்ணா எல்லாமே குழப்பம் ஆயிடும் டிரைவர் சீக்கிரம் போய் அதை வாங்கிட்டு வா கையை விடியா ஒன்னு கூட வரும் ஈ ட்ரான்ஸ்ஸ்க்கு பிரிக்குன்னு தோ இது என் ட்ரான்ஸிஸ்டர் யா ஏய் இஷ்டம் என்ன வேணா செய்வேன் எந்த விலை வேணும் விலை எவ்வளவு கொடுப்ப எത്രയാ வேண்டது 5000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் ஆ தர தர டாக்ஸி நீ சீக்கிரம் வந்து என்னது <laughs> பூசணிக்காய் <laughs> மரியாதையா நீயே இந்த பொருள் எடுத்து போய் உள்ள வை நல்ல சமயத்துல நான் வந்தேன் இந்தாமா நீங்க யாரும் சாமான்ல கை வைக்காதீங்க எல்லாம் அவனில் வந்து பொருட்டும் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் யாரையுமே காணடா பூதமா இருக்குமா ஓடிடுவோமா தெரியுமா தினமும் இந்த தோப்பு வழியா தான் ஒரு நாளைக்கு ஏழு தடவை நீங்க டீ குடிக்க போவீங்களா கேள்விப்பட்டேன் அதுக்காகத்தான் உங்களை சந்திக்க இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு உங்க ரெண்டு பேரையும் கொலை செய்யத்தான் கொலையா எங்களையா நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஓ எனது புறமா பாரு எனக்கா உனக்கு தாயா அந்த பம்பு செட்டு கிட்ட பாரு இதுல இருக்கிற ஆயுதங்களை பாருங்க எதால நீங்க சாக விரும்புறீங்க கத்தியா வில்லா ரிவால்வரா இல்ல மினி பாமா மினி பாம் நானே கொண்டு
Very good, very good. Congratulations. Mail round or banger man or kedi. Four years ago, all India level police ki dimi ki kurtu utka. Yengla le kandu pudi kumdi le. Haba sathu peta na. Enna lamma mudi liye. Sathi ma sathi na sir. Nangu gula mukla garla vichu pato. Muchi nilu poyi nde. No, lamma mudi le nilu da hachiri thoro sone. Yes sir. Palanat churva boda marda nangu kandu pudi chukurtu utka. Ninga kasta pati jadi kitin do or kediye. Nangu saadaram ma saagar chhao. Saadaram pata thala nangu samla mangar thini ngila. Hey sami yengla ko police le or vela boda kurtu ngila. Ama sir. Na B com first class. எனக்கு உங்கள மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வேல கொடுத்துருங்க இவன் எஸ்எல்சி ஒரு கான்ஸ்டபிள் வேல கொடுத்து வாசலிலே நிக்க வச்சிருங்க என்னதா இருந்தாலும் ஒரு கொலை கேஸ் உங்களுக்கு ஜாமீன் கட்டாயம் வேணும் மறுபடியும் ஜாமீனா ஏ சார் நாங்கள கொண்ணா சரி விடு எந்த ஜெயில சொல்லுங்க சார் வெளியில பட்டி கிடந்து சாவறதுக்கு பயில ஜெயில வேல அவளுக்கு சோறாவது கிடைக்கும் ஆமா எனக்கு சேத்தி இவன் உள்ள இருப்பான் ஏய் அப்செட் ஆயிராதீங்க என்னோட पर्सनल ரிஸ்க்ல உங்களை நான் ரிலீஸ் பண்றேன் போயிட்டு வாங்க ரொம்ப நன்றி சார் இந்த உதவியை நாங்க மறக்கவே மாட்டோம் என்னைக்காவது நீங்க ஜெயில இருந்தீங்கன்னு வெச்சீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ஜாமீன் தரோம் தமாஷி பரையினது சார் அதே அதே மயில் ராவண மீளா துயில் ராவண நாயட்டா முண்டா வாய்க்கடியே பேசنا ட்ரான்சிஸ்டர் பாம் டேப் ரிகார்டர் பாம் னு உதேவி நாய் மாதிரி செத்துட்டான் நான் அண்ணையில இருந்து படிச்சு படிச்சு சொல்றேன் அந்த சிஐடி சாதாரண ஆள் இல்லேன்னு கேட்டிங்களா இயாக்கு ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட்ல ட்ரெய்னிங் உண்டாகும் இவன் ஒருத்தன் உண்டாகும் குண்டாகும் னு போற போக்க பார்த்தா बिजनेस का कंटिन्यू पढ़ना मुड़ी हो नहीं याना के तो आना ला आईये यो अपनी ना मिली लड़के सर के बस गोबरा इंदा ही पुत्तू पुला पोई ते पढ़ाई बांगड़ा गोबरा इंदा बुला दार करा अब उनको फोन मनी नाले काले लो वेंगरे सोरा मिल के बारे सोलो सारा चावन के ये कुड़ते टे पाना तरह मावाई के बो सरिया என்னப்பா என் மேல கோபமா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இல்லப்பா உன் கோபத்துலயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இப்படி வா யோசிச்சு பாக்கும்போது தான் தப்பு என் மேல தான்னு எனக்கே நல்லா தெரியும் இவ்ளோ வேறையும் காலி பண்ணிட்டு இங்க இருந்து போங்கன்னா இவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க ஏதோ ஒரு வேகத்துல நான் தான் அப்படி நடந்துட்டேன்ப்பா ஆனா நல்ல சமயத்துல நீ என் கண்ணை திறந்துட்ட என்னங்க நீங்க என்ன மன்னிச்சிருப்பா ரொம்ப நன்றிப்பா நீங்க எங்க கிட்ட வயசுல பெரியவங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாது யார் தப்பு பண்ணாலும் தப்பு தான் இத பாருங்க இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வேலை தேடிட்டு இருக்கோங்க இனிமே நீங்க வேலை தேட கூடாது அப்ப சாப்பாட்டுக்கு வழி நான் இருக்கேன் உங்க தலையில கேட்ட நல்ல வேலையா பார்த்து நான் ஏற்பாடு பண்றேன் அது என் பொறுப்பு நல்ல வேலைனா மாசம் சுமார் 2000 ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்குமா அதுக்கு மேலேயே கிடைக்கும் ஓகே சார் உங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்லுதுன்னு தெரியல அதெல்லாம் பரவாயில்லை சின்ன விஷயம் என்னப்பா நீங்க ஒரு மூணு பேருக்கு வேலை தர முடியுமா மூணு பேரா நீங்க ரெண்டு மத்தது யாரு அவங்க அப்படியா சரி அவங்களுக்கு சேர்த்து நான் ஏற்பாடு பண்றேன் முதல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன நான் போய் எந்த இடம் எப்ப நீங்க வரணும்னு நான் சொல்லி அனுப்புறேன் நீங்க வாங்க வந்தது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் நான் வரட்டுமா தம்பி மனசு எதுவும் வச்சுக்க கூடாது நீங்க எதுவும் வச்சுக்க கூடாது வந்துருங்க எவ்வளவு தங்கமான மனுஷன் ஆமாண்டா செயின் மோந்தர்லாம் தங்கத்திலேயே போட்டுருக்காரு இவரு போய் எப்படி தப்பா நினைச்ச அதுக்கெல்லாம் நேரம் வரணும்டா 
இப்பதான் நமக்கு டைம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த விஷயத்தை ராதா கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வந்துரு நான் வரேன் எதுக்கு ரொம்ப பசியா இருக்குது அவங்க வீட்டுக்கு போனா எதா சாப்பிட கொடுப்பாங்க உனக்கு ரோசம் சூடு சொன்னலாம் இல்லையா இல்ல அப்பவா வரேன் நமக்கு நல்ல காலம் வந்துருச்சுங்க நீங்க பேசிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் வாங்க சாப்பிடலாம் சாப்பாடு எடுத்து வைமா சரிமா ஏய் வொர்க் அவுட் ஆயிருச்சு குச்சி படாம வா ஏய் நான் அவங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரறா சொல்லி இருக்கேன் நான் சொல்ற இடத்துக்கு சொன்ன இடத்துக்கு வருவானுங்க அப்படி வரும்போது அவரே கொண்டுகளையா நாளை தன வரையா பரையா நம்மளோட ஆட்கள் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டண்டாவு அந்த சின்ன பையன் இருக்கானே அவ முடியே சரியில்லை சரியான சந்தேக பேர் பண்ணி சரி அவங்கள நாளைக்கு எங்க வர சொல்றது வெங்கடேஸ்வரா மில்ஸ் அவட ஆட்கள் யாரும் உண்டாவில்ல அப்ப காலையில 10 மணிக்கு நம்ம எல்லாரும் அங்க ரெடியா இருப்போம் அவங்களையும் அங்க வர வைக்கிறேன் மாசிலாமணி இப்ப வந்துருவாரு அந்த சிஐடி பசங்களால ஏதாவது ஆபத்து வந்தா உதவியா இருக்கட்டும் மேனி பாடி கார்ட்ஸ் ஓட வந்த அதோ அவரே வந்துட்டாரே ஹலோ கோப்ரா ஹலோ மிஸ்டர் மாசிலாமணி அப்ப வந்துட்டீங்களா வாங்க உள்ள போய் பேசுவோம் வெங்கடேஸ்வரா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 எனக்கு சந்தியமா இருக்கு பசங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ செட்டப் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு அந்த சீடிங்க ரெண்டு பேரும் நம்மளை பிடிக்க ஆளுங்களோட இங்கேயே வந்துட்டாங்க சார் அப்படியா என் தொழிலே நான் தான் மாட்டிடுவாங்க போல இருக்க இந்த மரம் அவனுங்களை விடக்கூடாதா அந்த சீடிங்களையும் அவன் ஆளுங்களையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்கடா போங்கடா
வேலைக்கும் <laughs> துபாய்க்கு கூட்டு போறேன்னு அந்த கஜா கம்யூனிட்டி எங்களை இங்க கொண்டாந்து இறக்கிட்டான் நாங்க போட்ட வேஷம் கொஞ்சமா நெஞ்சமா இல்லடா இன்ஸ்பெக்டர் அங்க பாருடா ஃபாலோ மீடா எஸ் டா இந்த பாருங்க நான் சாதாரணமாக துபாய் கடப்பக்க வந்ததே இல்லை உங்களுக்கா வந்திருக்கேன் அந்த பாருங்க அதான் துபாய் தைரியமா போங்க உங்க மாதிரி தான் மணி ரமணின்னு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க துபாயில் இறக்கி விட்டேன் இன்னைக்கு கோடி கோடியா சம்பாத்தியம் பண்றாங்க அதுவா போவான ஏழு என்ன கடவுள் உங்களுக்கு சொந்தம் மணி ரமணி 